kwa moyo mkunjufu na kukaribisha tena katika mafunzo ya forex na hii ikiwa ni sehemu ya tano na ni mwendelezo wa mafunzo ambayo anaendelea kuyatoa kupitia my YouTube channel Fred FX Academy lakini pia kupitia WhatsApp katika namba 0754985200. Na leo tutaenda kuangalia misamiati maneno ambayo yanatumika zaidi katika forex ambayo atakusaidia wewe pia kuielewa forex kwa ndani zaidi na kufahamu tunavyosema forex ni nini na pale ambapo unahitaji basi kuisoma kupitia vitabu unaweza ukao unaelewa ambacho unakisoma na misamiati ambayo inatumika lakini pia unapokuwa unafanya mawasiliano especially na kuna itumia application ya MetaTrader 4 ambayo inatumika katika Forex basi unaweza ukaelewa kwamba ambacho natakuwa nifanye at this time natakiwa nifanye hiki kwa majina anaitwa Flood FX na leo tutaenda kuangalia kitu hicho muhimu zaidi lakini kabla sijakupa tu uh, vitu hivyo ambavyo nitaenda kufundisha um, na kuomba tu uweze kugusa ilo neno subscribe hapo lenye wino mwekundu then nita change color na baada ya muda mfupi itakuja kengele gusa kengele hiyo ili uweze ku turn on notification uweze kupata taarifa zote kupitia my youtube channel kupitia simu yako hiyo au kompyuta ambayo unaitumia na leo nitaenda kuangalia misamiati ambayo uh, ni kama mitatu lakini before uh, na wakumbusha watu ambao wamekuwa wakinitafuta kupitia my phone number ni kwamba um, forex si fundishi bule tena it is money na kama unahitaji kufundishwa lazima ufahamu kabisa kwamba itabidi utozwe pesa ili uweze kufundishwa moja kwa moja ningependa kuanza kwa kuangalia msamiati huu ambao ni msamiati uh, unatumika zaidi zaidi katika forex exchange rate exchange rate tunaposema exchange rate tunakuwa na maana gani na uh, mtu anavyosema exchange rate katika forex anakuwa na maana gani mwanzo tulisema forex inasimama kwa neno la foreign exchange na hivyo basi unapokuwa unafanya biashara ya forex utahusika zaidi katika kufanya exchange yani kubadilisha pesa moja kwenda nyingine lakini tunaposema exchange rate tunamaanisha ni uwiano wa sarafu moja ukisamanisha na sarafu nyingine kwa mfano ukichukua thamani ya USD yani United States dollar na CHF tunasema kwamba uwiano uliopo kati hawa kwamba je ukichukua USD moja dola moja ya Kimarekani ni sawa na kiasi gani cha CHF Um, Swiss flanks hicho ni kitu ambacho lazima ukifahamu hicho ni kitu lazima ukifahamu so that that kind of lesho uwiano huo ndio ambao tunaita an exchange rate kwamba nikiuza dola moja ni sawa sawa je ni mimi nitaripwa uh, CHF ngapi au nikiuza USD moja okay mimi uh, nitapokea uh, GBP kiasi gani bila shaka unakumbuka huko nyuma nimekufundisha kuhusu hizi currency pairs kwa hiyo nikitaja USD bila shaka unaelewa nikitaja CHF uh, GBP bila shaka unaelewa so hilo ni neno la kwanza ambalo ni exchange rate uh, uwiano uliopo uh, katika kusamanisha pesa moja na nyingine. Lakini msamiati mwingine wa pili ni order. Order ni nini? Order tunavyosema order tunasema hii order ni kama uh, unavyoenda sokoni kwamba unaagiza labda nipe nyanya mbili. Unanunua nyanya mbili, okay? Kwa pesa fulani. Hiyo ni order umeitoa katika uh, forex. That is order katika forex order ni kwamba unavyokuwa sasa una place kwamba mimi bwana ili soko nimeliona naona like price movement itaenda juu maana yake nitabai au that is bullish so ambacho utafanya ni nini una place order kwamba nanunua okay kwamba nauza hiyo ndo order na tutaenda kuangalia aina tofauti tofauti za order huko mbele ukiachana na neno hilo order neno nyingine ni broker broker au dealer uh, 
na kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni dalali. Huyu ndiye ambaye anakuwezesha wewe kuweza kufanya biashara ya forex. Zamani kabisa ni kukumbushe tu watu ambao walikuwa na kipato cha chini um, walikuwa hawahusiki katika biashara ya forex miaka ya 1973 walikuwa wahusiki uh, vitu ambavyo vilihusika alikuwa ni mabenki makubwa lakini pia institutions kubwa makampuni makubwa ambayo yalikuwa na kipato kikubwa ndiyo ambayo yalihusika sasa broker alikuja na kitu kinaitwa leverage tutaenda kukiona na hiki ndicho ambacho kinakusupport wewe uweze kufanya biashara hii broker ni dalali ambaye wewe anakuunganisha na soko na anakupa kitu kinaitwa leverage tutaenda kukiona ambacho kinakuwezesha wewe kufanya biashara hii ya forex hizo ni terms tatu ambazo ni muhimu